Aming Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa oras na ipinagkalupo ninyong muli sa amin upang tanggapin ang mga pagpapala mula sa inyong mga salita na dadalhin sa pamamagitan ng inyong mensahero ngayong araw na ito. Nawa Panginoon, gawin po ninyong matabang lupa ang bawat puso at isipan na naririto upang ang mga salita mo lamang ang aming madinig at maintindihan. Dalangin ko, Panginoon, na patnubayan mo po ng inyong banal na espiritu ang kanya-kanyang mga tahanan upang madama ang inyong presensya sa aming panambahan. Ang lahat ng ito ay tinataas ko po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. This is a day that the Lord has made and together we will worship, together we will sing with one voice and us lift high the name of our Lord. Praise be to our God. Hallelujah.
cross, Jesus is waiting. God so loved the Puri, pagsamba, pagwalhati ang aming bati sa inyo, aming Diyos na dakila, aming Ama. Patuloy kaming magsasaya, patuloy kaming aawit, patuloy kaming magdiriwang sa inyong pagmamahal, sa inyong pag-ibig na lagi naming nadarama. All we desire is to give you nothing but our highest praises, Lord God. Patuloy kaming umaawit sa inyo, aming Panginoon. Ay, my 
ay sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadarama.
Honor to you and you alone, our Father. At patuloy kami nagpapasalamat sa inyong dakilang pagamahal na ipinaranas niyo sa amin sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus 
eh patuloy kami nakakalapit, patuloy kami nakakapaghandog ng aming pinakamataas na papuri at pasasalamat. This is our prayer in Jesus' name. Philippians 1.21 To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay ibig sabihin mabuhay kay Kristo at ang kamatayan naman ay isang malaking kapakinabangan, sabi ng Philippians 1.21. At yan ay laging inuulit-ulit ng maraming mga tao na didinig-dinig natin yan sa mga libing, sa mga memorial services, sa mga Bible study. Pero kano talaga natin talaga ito na appreciate at pinaniniwalaan at pinaninindigan? Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagata natin, Excited to die? Meron ba diyang excited to die? Pakitaas nga ang kamay? Kahit sabi tayo ng sabi na to live is Christ, to die is gain. Pero pagka magtototohanan tayo, meron ba talagang excited to die? People fear death. That's truth. That's reality. Napakakunti naman yata nung talagang excited to die kahit na gano'ng kakapag-godly, kahit gano'ng kakapag-kabanal. Talagang life is the primary duty of life. And so, kahit ako dito, kung sasabihin niyo sa akin na, eh, kayo po ba excited to die? No, syempre, gusto ko pang mabuhay kasi this is the only life I know. Wala naman akong talagang complete knowledge or even a great knowledge about the beyond, what is there in eternity. Kaya itong alam ko, itong gusto ko ang nais kong siyempre pahabain, palawakin, palawigin kasi ito lang ang alam kong buhay. Pero tayo ngayon sa ating pag-aaral ng isang bagay na hindi naman naiwas at dumarating sa lahat, yung tinatawag na kamatayan, subukan nating magpanggap na excited nga tayo today para makita natin yung possible reasons why there really can be and could be excitement today. Let us consider the possible gains in death. At hindi lang sa salita, kundi subukan nating appreciate talaga sa ating isip. Let's imagine that it's actually exciting to die. Although, again, gusto kong ulitin, huwag niyo ako diyang pagdiskitahan na sabihin, eh ako ba excited? Siyempre, mas excited ako mabuhay. Pero kahit minsan, imagine natin that is exciting. Para baka naman sakaling masilip nga natin kung anong magandang dahilan, ano ang exciting about death, para hindi tayo sobrang matakot, hindi tayo sobrang malungkot sa kamatayan ng iba o kamatayan natin. Why be excited to die? At death, we are released from the burdens of this life. Lagi natin yung sinasabi. Laging pang-comfort natin yan sa mga naulila. Laging pang-comfort natin yan sa mga nag-aagaw buhay. Pero subukan natin talagang namnamin at appreciatein na ito ay totoo at subukan natin talagang imaginein ang katotohanan ng pag-uusap na ito. We are released from the burdens of this life. Si Job, na sobrang hirap ang dinana sa buhay, sabi niya sa Job 3:20 to 21, "Why is light given to those in misery and life to the bitter of soul?" To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure. Bakit ito binibigyan pa ng liwanag ang mga sobrang nagdurusa? Bakit patuloy pang binibigyan ng buhay yung kay pait-pait ng kanyang damdamin, ng kanyang espiritu? Bakit daw ibinibigay pa ito sa mga talagang ang totoong hanap ay kamataya na para matapos ang paghihirap sa buhay? Mga taong sa hirap na dinaranas ay parang kayamanan na hinahanap ang kamatayan. Job 7.15 So that I prefer strangling and death rather than this body of mine. Sobrang hirap ang dinanas ng katawan ni Job. Nabalot ng napakaraming sugat at mga iba't ibang mga karamdaman ng kanyang katawan. Hindi lang siyempre ang kanyang katawan na nagdusa, ang kanyang ring emosyon, ang kanyang spirit, ang kanyang buong pagkatao. Kaya gustong gusto na niyang mamatay. Isaiah 57.1 The righteous perish and no one takes it to heart. The devout are taken away and no one understands that the righteous are taken away to be spared 
from evil. So ito ang isang excitement about death. That death could come only to spare us from a more horrible situation, from evil. Tulad ng sinasabi ni Job, Yes, mahirap mamatay, pero napakahirap para sa akin ang mabuhay. Kaya mamatamisin ko pang mamatay sa hirap na nararanasan ng aking katawan, ng aking emosyon, ng aking espiritu. At yung mga hirap na yan ay naiibsan, natatapos kung ang buhay natin, ang earthly life, ay malagot ang hininga at magkaroon tayo ng physical death. Lagi kasing horrific ang pagtingin natin sa kamatayan, Laging ayaw natin yan, laging malungkot. Pero kung ito ang magiging daan para matapos ang napakalaking hirap at ito ang magiging daan para lumipat sa kabila na may ginhawa, na may luwalhati, may pangako ang Diyos, then death can be exciting. Death could be turned into an excitement. Hindi ito madaling gawin kasi nga attached tayo sa earthly life na ito. Pero kung hindi na maiwasan, ayun na yung death. Death natin, death ng ating kapwa, death ng mahal natin sa buhay. Alalahanin natin itong mga verses na ito para maibsan ang ating takot, maibsan ang ating pagalala at ang ating lungkot at yung kawalang pag-asa. That death actually ends earthly hardships. But remember this, the end of earthly life is not the end of life. It is only the end of one chapter. And the second chapter, the next chapter, could not begin unless the first chapter ends. Pero dahil nga ang alam lang natin, kilala lang natin, wala nung tayo isinilang eh yung chapter 1, yung earthly life, ayaw na ayaw natin itong bitawan. Kahit alam natin sa ating isip at sa ating pananalig na mas maganda yung next chapter. So, as I have said kanina pa, sikapin natin isipin na exciting to die, that there is excitement in it. Only for the sake of discussion. Pero totoo nga yan kasi pinaniniwalaan natin. Gawin lang nating totoo't ramdam yung pagtingin na positive about physical death. At death, we are released from the burdens of this life. Halimbawa, there is no more spouse. Yung may asawa dito sa lupa, wala nang asawa sa kabila. Yung iba kaya takot na takot mamatay sila o ang asawa nila kasi napakaganda na ang samahan nila. Pero kahit pa maganda yon higit lalong maganda ang naghihintay sa kabila. Eh paano pa kung hindi maganda yung samahan dito? Eh di lalo nang naging entry into a better situation yung kamatayan. Mark 12.25, sabi ni Jesus, Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging katulad na ng mga anghel sa langit. So this is release from hardships, from difficulties of married life. Pero siyempre dahil nga mahal ng higit na nakararami ang kanilang kabiyak, ayaw nila magkahiwalay. Pero ayaw mo matgusto nangyayari naman eh talagang may mauuna at may mauuna. So pagka hindi na yan maiwasan at nandiyan na, isipin na lang na meron ding advantage ang paglaya mula sa earthly life at paglaya mula sa pagkakaroon ng permanent partner. Romans 7.2 Halimbawa, ayon sa kautosan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kahit sa Romans, ang tawag doon ay kalayaan kasi talagang napakaraming responsibilidad at napakaraming pagkakatali ang pagkakaroon ng legally lawful wedded partner. At yan ngayon ay nalalagot kapag ang tao ay sumasakabilang buhay. Gusto kong ulitin at pakaulit-ulitin na hindi naman natin ito wish for people na magkahiwala yung mga mag-asawa at death. Pero nangyayari yan. Kaya ang ating pag-aaral ngayon ay para lang ihanda ang ating mga loob at makita kahit paano yung advantage ng freedom at death. At death, there's no more pain. Kaya nga, mas gusto pa ni Job na mamatay na siya kaysa pagtiisan niya yung hirap ng kanyang mga sakit. Isaiah 57.2 Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. So rest ang tingin at sinasabi ni Isaiah tungkol sa kamatayan. 
Pagka ang isang tao ay dumaranas ng sobrang hirap, sobrang pagod, sobrang stress, napakalaki ng ibig sabihin ng kapahingahan, ng rest. At yan ang pangako ni Jesus, come to me, I'll give you rest. Hindi yung rest sa kamatayan lamang, kundi rest sa buhay din na ito ang pangako ni Jesus. Rest dito, rest doon sa kabila. Sa pagdurusa sa Job 10.18, sabi ni Job, Why then did you bring me out of the womb? I wish I had died before any eye saw me. Bakit pa daw siya isinilang? Sana namatay na lang siya bago siya nasilayan ng liwanag at nakita ng sinuman. Dahil nga sa sobrang pagdurusa, mas minamatamis pa ni Job sa oras na yon na sana hindi na lang siya isinilang. At death, there's no more dying nor fear of death. ba diba sabi nila, to conquer something, you've got to face it. Now, how do you conquer that? Face it. And once you have faced it, then you have conquered it. Tapos na. Kasi kung ikaw tumawid na sa kabilang buhay, wala ka lang takot sa kamatayan kasi hindi ka na matatakot muli. So napakalaki talagang liberation yung physical death. Again, I like to be emphatic. Hindi pa natin gusto yan. Pero pinag-uusapan natin ito para kung andyan at hindi mo na maiwasan sa buhay mo o sa buhay ng mahal mo sa buhay, ay handa ang iyong loob. At naaalala mo man naman na meron naman talagang excitement and positive side yung paglipat sa kabilang buhay. No more dying, nor fear of death. Ang laking liberation yan. Luke 20.36, hindi na rin sila mamamatay. Sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay napabilang sa mga muling binuhay. So hindi na daw mamamatay. Magiging tulad ka ng anghel. Aba ay napakalaking advancement yun. Napakalaki yun na promotion. Hindi natin sana gusto mangyari agad, pero pag nangyayari na, doon na tayo magtuon ng pansin para mas maging katanggap-tanggap sa atin ang kamatayan, kamatayan natin, kamatayan ng mga mahal natin sa buhay, kesa sobra tayong mawalan ng pag-asa at sobrang malungkot. At death, we meet our God face to face. Siyempre, hindi naman tayo literal sa sinasabi natin face to face kasi hindi naman natin alam kung ano talaga ang substance natin, kung ano ang itsura natin, kung ano ang format natin when we meet our God. But within the technical terms that are known to us in this life, within our definition as we know it in this life, we meet God face to face. That is something to look forward to. Yung makita mo ng mukhaan ng Diyos, maramdaman mo siya. And in, even in symbolic ways, to get into God's presence. Yung ikaw ay nandun sa presensya ng Diyos, ang Diyos ay nasa iyo, in ways that are beyond what this human and earthly dimension can give us, aba, that is something to be excited about. Something to look forward to. Ecclesiastes 12.7 And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Bakit maraming natatakot sa kamatayan? Bakit maraming nalulungkot? Bakit maraming nalalagiman sa kamatayan? Kasi ang binibigyan nila ng pansin, yung the dust returns to the ground it came from. Ang iniimagine nila, ang kanilang katawan ay inuod o sinusuno, kinecremate, inililibing, inilalagay sa ilalim ng lupa, nasa loob ng ataol, inilalagay sa loob ng nicho. Ay, malungkot nga yun. That is grim. That is sad. Parang nakakatakot yun kasi para kang natatrap sa ilalim ng lupa o sa loob ng nicho o kaya ay para kang bigla-biglang naaagnas dyan. Kasi ang pinofocus ng mga tao about death is the dust returns to the ground it came from. Dapat ang bigyan natin ng focus is yung part that says the spirit returns to God who gave it. Isn't that exciting? Kung tayo ay galing sa Diyos, Diba? Inihinga tayo ng Diyos. We came from God and we return to God. This earthly life clouds our memory. This earthly life and its limits clouds our recollection of what it is to be with God bago tayo naging tao, bago itinira sa ating katawan na ito, ang ating espiritu. 
So, wala tayong masyadong excitement about returning to God. Pero, ang sinabi, the Spirit returns to God who gave it. Pag dumarating, kumakatok ang kamatayan at hindi na maiiwasan ang appointment na yan, huwag masyadong magpadala sa lungkot, huwag masyadong magpadala sa takot, huwag masyadong magpadala sa ideya na ikaw ay katawan, ikaw ay ililiwing, ikaw ay kekremate, whatever. Kasi, yun yung lupang bahagi ng yung buong katauhan. Pero yung galing sa Diyos, yung Espiritu, hindi yun ililibing, hindi yun ikikremate, hindi yun uuurin, hindi yun maagnas. Kasi yung Espiritu ang galing sa Diyos. At yun ang tunay na tayo, temporary lang yung katawan na galing sa lupa. Gabalik sa lupa yung katawan na yun, pero tayo, yung Espiritu na galing sa Diyos, ay babalik sa Diyos. Hindi ba? Napaka-exciting. Dapat nun, maraming pag-comfort na ibinibigay sa mga naulila o sa mga nag-aagaw buhay. Sinasabi nila, wow, masaya yan. Makakapag-reunion na kayo, mami, with daddy na nauna sa'yo. Wow, si mami ngayon nakipag-reunion na kay Lola na nauna pa nung araw. Pero halos hindi mo marinig na sinasabi ng mga taong, wow, makikipag-reunion ka na sa Diyos. Wow, makikipag-reunion na ako sa Diyos. Wow, babalik na ako sa Diyos. Pero yun, ang tunay na napaka-glorious about physical death. That the spirit is released from its prison on the body and it goes back to God who gave it. Pag pinag-isip-isipan natin yan, pag pinagbulay-bulayan natin yan, kay laki-laking takot ang mawawala. Kay laki-laking pag-iwas sa kamatayan na hindi naman naiiwasan talaga kung totoo si tayo na napakalaki ang stress na mawawala sa ating buhay. The Spirit returns to God who gave it. Kaya sa libingan ni Jesus, nung pumunta yung mga babae, hinahanap nila si Jesus, nawawala yung katawan, sabi ng anghel, Why are you looking for the living among the dead? He is not here. He has risen. So, ganun din yun. Pagka merong bangkay ang ating mahal sa buhay, o sarili nating na bangkay, dapat meron ding nakalagay na karatula. He or she is risen. He or she is not here. Wala na siya sa katawang ito. Bumalik na siya sa Diyos. Sino yung siya? Yung Espiritu. Eh, sino yung nakahiga dyan, na maputla, na matigas? Yan yung katawan na babalik na sa lupa. Hindi talaga siya yan. Ang talagang siya ay umalis na, bumalik na sa Diyos. Pag iyan ay sinaisip natin at isinapuso, kay laki-laki ng mababawas na paninimdim pag nakatingin tayo sa isang bangkay, hindi na yon ang ating mahal sa buhay. Yun na lang ang tawag sa Tagalog na mga labi. Earthly remains, sabi sa English. Kasi that's what they are, just remains. Yung tunay na nakatira doon ay umalis na. Nagbalik na sa Diyos. Don't you think that is exciting? Kahit na nangingibabo yung ating fear and avoidance of death, pero pag naisip natin yan, malaki ang maiiba sa ating attitude at mas luluwag sa ating dibdib na tanggapin ang dapat naman talagang tanggapin kasi hindi pwedeng iwasan na kamatayan ng katawan. 1 Thessalonians 5.10 He died for us so that whether we are awake, meaning alive, or asleep, meaning dead, we may live together with Him. Buhay man o patay ang katawang ito, ang Espiritu ay buhay at patuloy na nabubuhay kasama ng may likha. Proverbs 14.32 When calamity comes, the wicked are brought down. But even in death, the righteous seek refuge in God. Nasa Diyos ang ating kanlungan at sa Diyos tayo sumisilong in life or in death. Ang lino naman na sinasabi ng Ecclesiastes, eh, the Spirit returns to God who gave it. Gumulo lang nung pinagkanyakanyahan ang mga relihiyon na sila lang ang daan patungo sa pagbabalik sa Diyos. Na pag hindi ka sa kanila dumaan, hindi ka na makakabalik sa Diyos, wala naman sila sabi ng ganun yung Ecclesiastes. The Spirit returns to God who gave it. At death, 
we evolve to our new life. Hindi tayo namamatay, napopromote lang tayo sa higher level of existence. John 11.25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So, hindi talaga na mamatay ang sumasampalataya kay Jesus. Lumilipat lang siya sa kabila. At sabi ni Jesus, kasi tinanong siya, When do you think is the coming of the kingdom of God? Sabi niya, Don't think that the kingdom of God is something that you can observe, something that you can see, something that you can examine. Hindi niyo dapat sabihin, ayun, nandun ang kingdom of God, or eto, nandito ang kingdom of God. Sabihin, hindi ganun. Because the kingdom of God is in your heart. The kingdom of God is in your mind. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you, within you, in your midst. Nasa inyong kalooban ang kaharian ng Diyos. Or more graphically, nasa inyong isip, puso, at buhay ang paghahari ng Diyos. So kung ang tao nanalig kay Jesus, kung ang tao ay nananalig sa essence ng katuruan ni Jesus, even without the technical religious requirements, kasi naging franchise and licenses ng mga religion yan eh. Pero kung ang isang tao ay nabubuhay ayon sa kalooban ni Jesus, pinagaharian ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang isip, siya ay kaharian ng Diyos, pag namatay yung katawan niya, yung kaharian ng Diyos na nasa loob na niya, nasa espiritu niya, nasa isip niya, iyon ay bumabalik lang doon sa Diyos na nagbigay. Huwag dating guluhin ang ating isip sa inimbento ng mga religions, ng mga katuroan, kung paano bumabalik sa Diyos na ang ibig sabihin lang nila ay sa kanila lang paraan, sa kanilang method, sa kanilang system, sa kanilang ritual. Walang sinabing ganun sa Ecclesiastes. When you die, the body returns to the ground. It came from, and the spirit returns to God who gave it. When you believe in Jesus, you become a child of God. When you believe in Jesusness, when your life is defined by love, dedicated to love, the kingdom of God is in you. And when your body dies, that kingdom just rejoins and reattaches to the major big kingdom that is God Himself. Huwag tayong magpadala sa mga takot. Ako ang muling pagkabuhay, sabi ni Jesus. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sino man ang sumasampalataya kay Jesus na naging tao, mamatay man ay mabubuhay din. Sino man ang sumasampalataya sa ibig sabihin ni Jesus, sa katuroan ni Jesus, sa Jesusness, yung buhay niya ay defined by love and the teachings of Jesus, therefore, Kingdom siya ng Diyos. Therefore, si Jesus ang kanyang Savior and Lord. And Jesus is the way, the truth, and the life. Therefore, ang kanyang Espiritu ay babalik sa Diyos. 2 Corinthians 5.8 We are confident, yes, well pleased rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. Sino ang nagsasalita dito? Yung Espiritu. Kasi absent from the body. Ngayon, kung yung body ang nagsasalita, dapat sabihin niya to be absent from the spirit. Pero hindi. Hindi tayo yung body. Tayo yung spirit. Damit lamang ng ating spirit yung body. So, nung namatay, hindi na yung body ang nagsasalita, kundi yung spirit. Sabi niya, mas mabuti pa to be absent in the body. Wala na ako sa katawan, pero present naman in the Lord. So, it is our spirit that rejoins God. Ano ang nakakatakot? At ano ang nakakalungkot doon? May nakakalungkot siyempre kasi kilala natin, mahal natin, namimiss natin, uh, umaasa tayo sa kanya, nagtutulungan tayo. Pero ganun talaga ang buhay. Matatapos ang physical life. Pero bawasan ng lungkot, bawasan ng sentimiento kasi absent from the body but present in the Lord. Malakas ang aming loob, sabi. At mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. You see? Ang katawan, iniiwan. Tinatahanan lang. 
Bakit pag naglilibing tayo ng mga mahal sa buhay, sobra ang pagsisentimiento natin about the body. Yung iba gusto nang sumama sa hukay. Sobrang lungkot pag nakikita mo yung body. Ba't hindi natin baligta rin ang iniisip natin na yung espiritu niya wala na doon at nandoon na sa Diyos. Na imbes na pag naglilibing, eh, tayo payoko ng payoko, patingin ng patingin doon sa lumulubog na at all, eh bakit hindi tayo tumingala ng tumingala sa langit at ang imagine natin yung espiritu nung yumao nating mahal sa buhay na umakyat na sa presensya ng Diyos. We are focusing on the body, therefore we are focusing on death when we can focus on the Spirit and focus on life. Focus on the resurrection. Luke 20.36, Hindi na rin sila mamamatay, sabi ni Jesus, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Yun ang mangyayari sa mahal natin sa buhay at sa ating mga sarili na nananali kay Jesus, nananali kay Jesus the person, or the love of Jesus and Jesusness, then, death becomes gain. Hindi talaga namatay. Pag sinabing, ay, namatay po si Lolo, no, 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 namatay ang katawan ni Lolo, at ang espiritu ni Lolo ay nakawala sa namatay na katawan na yon, at bumalik sa Diyos. Anong ipaglulokasa mo dun? Anong sobra mo ikakalungkot? Well, hindi naman natin sinasabing walang lungkot yan. Meron talaga siyempre. Mahirap talaga mag-adjust. Lalo na kasanayan mo sa buhay mong katuwang ito, kasama ito, nakasandal ka sa kanya, mahal ka niya, mahal mo siya. Pero ano magagawa natin? Talagang darating yun. Pag dumating yun, focus not on the body that is decaying, but focus on the spirit that is being renewed. Focus not on the body that is being cremated or being buried or being entombed, but focus on the spirit that had been released from this body to return to God. John 14.3, Sabi ni Jesus, And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. Yan ang pangako ni Jesus, pang matagalan, pang habang panahong, pakikipiling sa Kanya. Romans 8.18 I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. At kailan mare-reveal yun? Kailan mo yun makikita? When you meet God face to face. Habang nandito ka palang sa lupa, patikim-patikim palang ng glory ng Diyos ang mararamdaman natin, pasulyap-sulyap, pero hindi natin talaga tunay na makikita at mararamdaman hanggang hindi tayo bumabalik sa Diyos when the Spirit returns to God who gave it. Isn't that exciting? Kung wala tayong makitang excitement in death, tingnan natin yan. At sabi sa 1 Corinthians 2.9, What God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Ang tunay daw na plano ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya ay higit-higit pa sa lahat na nang nakita ng mata o nadinig ng tainga ni hindi ito sumagi sa ating guni-guni. Ibig sabihin, there is so much glory to be revealed. There is so much joy to be had. And that can happen only when the Spirit leaves the body and returns to God who gave it. Yan ang mga excitement about death. Kahit pa siguro diniscuss natin lahat yan, wala pa rin talaga na excited about death o at least sa karo ng konti o kung darating man at hindi na maiwasan, eh panghawakan natin at alalahanin para magkaroon tayo ng ibang titingnan at ibang aasahan at magkaroon man lang tayo ng pagtanggap kung hindi man excitement about physical death. Remember, ang ating opening verse na sinabi natin kanina, dyan tayo magwawakas. Philippians 1.21 To live is Christ and to die is gain. Huwag natin gawin lang itong slogan Huwag natin gawin lang itong empty phrase na namin natin ang tunay na kahulugan. Tunay dahil tayo nabubuhay dito and life is the duty of life. Ayaw pa nating sumakabilang buhay sana. Pero kung mangyayari na, di na maiwasan o nangyari na, tanggapin and focus on what is so exciting about the Spirit returning to God who gave it. Enjoy life. Make people enjoy their life with your help. Minimize pain, maximize happiness, do the most good, 
And when God calls you, face your maker with excitement, with joy, with happiness, with gratitude for this borrowed life. However imperfect this life is, this is the only one we know. So salamat. Pero sabi, ni hindi sumasagi sa ating guni-guni kung ano naghihintay pa sa atin. That is exciting enough. God bless us all. Aming Ama sa Langit, salamat po sa iyong mensahe sa amin. It's a message of hope. It's a message of uh, joy, O oh Father. And uh, thank you, Lord, for you are our blessed assurance, our blessed hope, O oh Father. And it gives us more confidence to enjoy life and to enjoy death as well, O oh Father. Marami po salamat dahil sa mensahe mo po ito, binibigyan mo po kami ng paghahanda para po ang anuman ang aming gawin dito sa lupa ay ito po o Diyos Lord ay uh, tulay na pag-iimpok namin para sa langit sa uh, darating ng buhay o Panginoon. Salamat din po Ama sa pagkakataon na maibalik po namin sa iyo ng buong puso ang aming lahat ng mga ikapu at handog na una po pong ibinigay po sa amin. Salamat po sa kagalakan ng pagbibigay at paghahandog para sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
I'd rather go along my way Help me take the right direction, take your road Lead me, Lord, and never leave my side All my days, all my life Lubos po ang aming kagalakan ng sa mensahe na aming narinig mula sa inyong lingkod, Pastor Ed Lapis. Tulungan niyo po kami na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban sa amin habang lumalalim ang aming pagkakilala sa aming Panginoong Isus. Umaasa po kami sa patuloy niyong pagkalinga sa amin. Palalahanan niyo rin po kami na pangalagaan ng aming mga pangangatawan at ilayo niyo kami sa masasamang tao sa masasamang espiritu. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang mayamang bendisyon ng ating Diyos amang nasa langit. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Yesus na luklok sa kanan ng Ama. Ang pakikipisa ng Spiritong Banal na siyang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, karunungan, kaliwanagan. Binabalik po namin o Diyos ang lahat ng papuri pasalamat, luwalhati at kapangyarihan sa ngalan ng Panginoong Yesus.
Amen.